আমাদের গোল্ডেন ডি ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের স্বাগত তো আজকে আমি তোমাদের সাথে অঙ্কের যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তা হলো বায়াস থিয়রম অ্যান্ড টোটাল প্রোবাবিলিটি যারা ক্লাস টুয়েলভে পড়ছো তাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ টপিক এটা তাছাড়া যারা বিএসসি বিটেক ইত্যাদিতে রয়েছ তাদের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ তো দেখো আমরা সেই বায়াস থিয়রম নিয়ে আজকে আলোচনা করব তো বায়াস থিয়রম নিয়ে আলোচনার পূর্বে আমাদের যে বিষয় জানতে হবে সেটা হলো কন্ডিশনাল প্রোবাবিলিটি বা শর্ত সাপেক্ষে সম্ভাবনা সম্পর্কে জানতে হবে তো আমি তোমাদের বলবো এর উপরে আমি তিনটে ভিডিও অলরেডি আমার এই ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করেছি তো যারা দেখো নি তাদের আমি অনুরোধ করব তোমরা কমেন্ট বক্সে দেখো একটা প্লে লিস্টের লিঙ্ক পেয়ে যাবে সেখান থেকে তোমরা কন্ডিশনাল প্রোবাবিলিটি বা শর্ত সাপেক্ষে সম্ভাবনা সম্পর্কে শিখে নিতে পারো তো সেখান থেকে তোমরা শিখতেই পারো তবু আমি বায়াস সিরমের পূর্বে কন্ডিশনাল প্রোবাবিলিটি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা তোমাদের সাথে সেরে নেব না হলে কিন্তু তোমাদের বায়াস সিরম বুঝতে প্রবলেম হবে তো তো যদি কন্ডিশনাল প্রোবাবিলিটির কথা বলি তো প্রথমে আমি এই চিহ্নটার দিকে তাকাতে বলবো এই চিহ্নটা কি এই চিহ্নটা হলো প্রোবাবিলিটি বি স্টোক এ এটার মিনিং কি ম্যাথামেটিক্যাল মিনিং হলো প্রোবাবিলিটি অফ এ ইন্টারসেকশান বি এবং প্রো ডিভাইডেড বাই প্রোবাবিলিটি অফ এ এটা গেল ম্যাথামেটিক্যাল মিনিং আর যদি তোমরা কনসেপ্টে নিতে চাও এটার মানে কি এটার মানে হলো প্রোবাবিলিটি বি স্টোকে এই কথাটির মানে হলো এ ঘটনাটি ঘটলে বি ঘটনাটি ঘটার সম্ভাবনা কত এটা এর মাধ্যমে বোঝানো হয় এ ঘটনাটি ঘটলে বি ঘটনাটি ঘটার সম্ভাবনা কত সেটা এর মাধ্যমে বোঝা বোঝানো হয় আর ম্যাথামেটিক্যাল মিনিংটাও বুঝে রেখো যে প্রোবাবিলিটি বি স্টোকে মানে হলো এ আর বি এর ইন্টারসেকশানের প্রোবাবিলিটি আর ডিভাইডেড বাই এর প্রোবাবিলিটি তো আমি একটি উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করব যেখানে এই কন্ডিশনাল প্রোবাবিলিটির ফর্মুলাটা আমি প্রয়োগ করব আর তোমরা বুঝে নিতে পারবে তো দেখো ধরো একটি লুডোর ছক্কা চালা হলো এ দ্বারা জোর সংখ্যা পাওয়ার ঘটনা এবং বি দ্বারা সংখ্যাটি তিনের গুণিত হবার ঘটনা বোঝানো হচ্ছে তাহলে আমরা যদি এখন প্রোবাবিলিটি বি স্টোক এ নির্ণয় করতে চাই আমরা কি নির্ণয় করতে চাই আসলে আমরা আসলে নির্ণয় করতে চাই সংখ্যাটি জোর সংখ্যা হলে জোর সংখ্যা হলে তিনের গুণিত হবার সম্ভাবনা কত কারণ আমরা দেখো বি দ্বারা তিনের গুণিতক বোঝাচ্ছি তার মানে আমরা তিনের গুণিতক হবার সম্ভাবনা নির্ণয় করছি কোন পরিস্থিতিতে যখন আমাদের জানা আছে সংখ্যাটি জোর সংখ্যা পড়েছে কারণ এ দ্বারা জোর সংখ্যা পাওয়ার ঘটনাকে বোঝানো হয়েছে তো এটা আমরা কিভাবে নির্ণয় করব সেটাও তোমাদের দেখাবো তার মানে প্রোবাবিলিটি বি স্টোকে নির্ণয় করতে গেলে তোমাকে এই ফর্মুলা ব্যবহার করতে হবে ফর্মুলা তো আমি তোমাদের বলেইছি তাহলে এখানে দেখো আমরা একটি লুডোর ছক্কা ছেলে আমরা কি কি রেজাল্ট পেতে পারি আমরা রেজাল্ট হিসাবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ইত্যাদি পেতে পারি তাহলে প্রোবাবিলিটি অব এ অর্থাৎ তোমার জোর সংখ্যা পাওয়ার যে প্রোবাবিলিটি সেটা কত জোর সংখ্যা পাওয়ার প্রোবাবিলিটি বুঝতেই পারছো জোর সংখ্যা এখানে তিনটে থাকবে দুই চার অ্যান্ড ছয় তার মানে জোর সংখ্যা পাওয়ার প্রোবাবিলিটি হচ্ছে ছয়ের মধ্যে তিন অপরদিকে এ এবং বি একই সাথে উপস্থিত হওয়ার প্রোবাবিলিটি এ এবং বি একই সাথে উপস্থিত হওয়ার প্রোবাবিলিটি মানে আমরা বলতে চাইছি জোর সংখ্যা হবে এবং তিনের গুণিতক হবে সেই রকম একটাই রয়েছে তার মানে এর প্রোবাবিলিটি হলো এক বাই তিন এবার আমরা যদি এখন নির্ণয় করতে চাই প্রোবাবিলিটি বি স্টোকে অর্থাৎ যখন আমাদের জানা আছে আমরা জোর সংখ্যা পেয়েছি সেই পরিস্থিতিতে সংখ্যাটি তিনের গুণিতক হবার সম্ভাবনা কত তাহলে আমরা রিকোয়ার্ড ফর্মুলা এটা সেই ফর্মুলাতে আমরা মানগুলো বসিয়েছি আর মানগুলো বসিয়ে আমরা পেয়ে গেছি ওয়ান বাই তিন এটা হলো একটা কন্ডিশনাল প্রোবাবিলিটির একটা উদাহরণ হ্যাঁ যেটা দিয়ে আমরা শুরু করলাম বায়াস থিরম শেখার উদ্দেশ্যে এবার আমি তোমাদের কিন্তু আরেকবার মনে করিয়ে দেবো তোমরা যদি এই কন্ডিশনাল প্রোবাবিলিটির উপর আরও বেশ কিছু জ্ঞান আরো করতে চাও তাহলে তোমরা কমেন্ট বক্সে একটা লিঙ্ক পেয়ে যাবে প্লে লিস্টে যেখানে আমি আমার এই চ্যানেলে যে ভিডিওগুলো আপলোড করেছি কন্ডিশনাল প্রোবাবিলিটির উপর সেগুলো তোমরা দেখে নিতে পারো তো যাই হোক আমি এবার আমাদের মূল যে টপিক বায়াস থিয়রমে এগিয়ে যাব এবং সামগ্রিক সম্ভাবনা তত্ত্বতে এগিয়ে যাব তো সেখানে গেলে আমরা যেখানে আমরা সামগ্রিক সামগ্রিক সম্ভাবনা এবং বায়াস থিয়রমে এগিয়ে যাব তো তোমাদের এখানে আমি একটা কথা বলবো আমরা ধরো ই দ্বারা প্রকাশ করছি বৃষ্টি হবার ঘটনা আর আমার স্কুল যাবার ঘটনাকে আমি এ দ্বারা প্রকাশ করছি এখন আমি যদি প্রোবাবিলিটি অফ এ অর্থাৎ আমার স্কুল যাবার সম্ভাবনা নির্ণয় করতে চাই তাহলে আমাকে কি করতে হবে আমাকে প্রথমে প্রোবাবিলিটি বার করতে হবে কিসের প্রোবাবিলিটি বার করতে হবে বৃষ্টি হবে এবং আমি স্কুল যাব তার প্রোবাবিলিটি এবং বৃষ্টি হবে না এবং আমি স্কুল যাব তার প্রোবাবিলিটি এই দুটো যোগ করলেই কিন্তু আমার স্কুল যাবার সম্ভাবনাকে আমি পেয়ে যাব অর্থাৎ দেখো এখানে এ মানে আমার স্কুল যাবার ঘটনাটা দুটো বিষয়ের সাথে অ্যাসোসিয়েট ছিল একটা হচ্ছে বৃষ্টি হওয়ার সাথে আর একটা হলো বৃষ্টি না হওয়ার সাথে তো বৃষ্টি
সামগ্রিক সম্ভাবনার সূত্র এবার ধরো এ এমন একটা ঘটনা হলো এ এমন একটা ঘটনা হলো যেটা ই ওয়ান ই টু ই থ্রি ই ফোর এরম বেশ কয়েকটি ঘটনার সাথে অ্যাসোসিয়েট রইল তার মানে তুমি যদি এখন প্রবাবিলিটি অফ এ নির্ণয় করতে চাও তাহলে তোমাকে কি বলতে হবে প্রবাবিলিটি এ ইন্টারসেকশান ই ওয়ান প্রবাবিলিটি এ ইন্টারসেকশান ই টু প্রবাবিলিটি এ ইন্টারসেকশান এ ই থ্রি ঠিক একইভাবে প্রবাবিলিটি এ ইন্টারসেকশান ই ফোর ইত্যাদি ইত্যাদি করে তোমাকে কিন্তু এগিয়ে যেতে হবে তো এখানে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ এটা তো আমি এখানে আমি আর একটা কথা তোমাদের সাথে বলে নেব দাদা এখন আমরা এই সবে কি পড়ে এসেছি আমরা পড়ে এসেছি প্রবাবিলিটি বি স্টোক এ ইকুয়াল টু কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটির ফর্মুলার কথা বলছি এ ইন্টারসেকশান বি ডিভাইডেড বাই প্রবাবিলিটি এ এবার দেখো আমরা যদি এখানে কোনাকুনি গুণ করি তাহলে প্রবাবিলিটি এ ইন্টারসেকশান বি সমান আমরা কি লিখতে পারি প্রবাবিলিটি বি স্টোক এ ইন্টু প্রবাবিলিটি অফ এ অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি আমরা ঠিক এইখান থেকে এই কথা লিখতে পারি আমরা যেমন জানি প্রবাবিলিটি এ স্টোক বি ইকুয়াল টু প্রবাবিলিটি অফ এ ইন্টারসেকশান বি আর প্রবাবিলিটি অফ বি এখানে বি আছে বলে এখানে বিটা থাকবে তো এবারে যদি আমরা কোনা কোনি গুণ করি আমরা বলতে পারি প্রবাবিলিটি এ স্টোক বি ইন্টু প্রবাবিলিটি অফ বি ইকুয়াল টু প্রবাবিলিটি এ ইন্টারসেকশান বি এটা কিন্তু আমরা বলতে পারি তো এই ফর্মুলাটাও কিন্তু আমরা এখানে বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবহার করে নেব তো দেখো আমরা এই ফর্মুলাটা একটু ভালো করে লক্ষ্য রেখো তো ফর্মুলাটা লক্ষ্য রাখার পর যে কথাটা বলা হবে তার মানে প্রবাবিলিটি অফ এ প্রবাবিলিটি অফ এ সম্পর্কে আমরা কি বললাম প্রবাবিলিটি অফ এ তোমার অ্যাসোসিয়েট উইথ ই ওয়ান ই টু ই থ্রি ই ফোর ইত্যাদি এরকম অনেকগুলো ঘটনার সাথে যদি অ্যাসোসিয়েট থাকে তাহলে প্রবাবিলিটি অফ এ হলো এই ইন্টারসেকশানগুলোর প্রবাবিলিটির যোগফল তাহলে এই ইন্টারসেকশানগুলোর যোগফল তাহলে প্রবাবিলিটি অফ এ কে আমরা প্রয়োজন অনুসারে এইভাবেও লিখে নিতে পারি আমরা এইভাবেও লিখতে পারি ইন্টারসেকশানকে আমরা প্রবাবিলিটি এ স্টোক তোমার ই ওয়ান ইন্টু হচ্ছে প্রবাবিলিটি অফ ই ওয়ান প্লাস প্রবাবিলিটি অফ এ স্টোক ই টু ইন্টু প্রবাবিলিটি অফ ই টু ইত্যাদি এইভাবেও লিখে নিতে পারি কারণ আমরা এইসবে কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটির ফর্মুলা থেকে আমরা এটা দেখেছি তো এই যে ফর্মুলাটা এখন তোমাদের আমি শেখালাম প্রবাবিলিটি অফ এ ইকুয়াল টু প্রবাবিলিটি এ ইন্টারসেকশান ই ওয়ান প্রবাবিলিটি এ ইন্টারসেকশান ই টু এইটাকে এই যে যোগ ফল এটাকে আমরা বলছি সামগ্রিক সম্ভাবনা তত্ত্ব এই সামগ্রিক সম্ভাবনা তত্ত্বের কথা খেয়াল রেখো এবার দেখো আমরা ধরো প্রবাবিলিটি এ তো একটা ঘটনা যেটা হচ্ছে ই ওয়ান ই টু ই থ্রি ই ফোর ইত্যাদি বিভিন্ন ঘটনার সাথে অ্যাসোসিয়েট রয়েছে এখন এই পরিস্থিতিতে আমরা প্রবাবিলিটি ই ফোর স্টোক এ নির্ণয় করতে চাই তাহলে অ্যাকর্ডিং টু কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটির ফর্মুলা আমরা কি বলবো আমরা বলবো প্রবাবিলিটি ই ফোর ইন্টারসেকশান এ ডিভাইডেড বাই প্রবাবিলিটি অফ এ এখন প্রবাবিলিটি অফ এটা কি তোমাদের আগে আমি পড়িয়েছি প্রবাবিলিটি অফ এ এইভাবে যেগুলোর সাথে অ্যাসোসিয়েট রয়েছে তাদের ইন্টারসেকশানের প্রবাবিলিটি যোগ ফল তার মানে আমরা এটাকে ঠিক এইভাবে লিখতে পারি এবার এখন আমরা যেখানে পৌঁছে গেলাম এটা কি আমরা বলি এটা কি আমরা বলে থাকি বায়াস থিয়রমের গাণিতিক রূপ যে প্রবাবিলিটির বায়াস থিয়রম নিয়ে আমরা আলোচনা করব বলেছি তার গাণিতিক রূপে কিন্তু আমরা এখানে পৌঁছে গেলাম তো এইটাকে আবার অনেক সময় ইন্টারসেকশানটাকে ঠিক এইভাবে লেখা হতে পারে তো কেন লেখা হতে পারে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ অলরেডি আমি দেখিয়েছি ইন্টারসেকশানকে এইভাবে কেন লেখা যায় তো এইভাবে আমরা লিখে নিতে পারি তার মানে আমরা পৌঁছে গেলাম খেয়াল রেখো এই ফর্মুলাটা আমরা পৌঁছে গেলাম আমাদের যে মূল লক্ষ্য বায়াস থিয়রম শেখা সেই ফর্মুলার গাণিতিক রূপে আমরা পৌঁছে গেলাম তো এই গাণিতিক রূপটাকে আমরা কিভাবে ব্যবহার করব আমরা বেশ কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাপারটা বুঝে নেবার চেষ্টা করব তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে তো চলো উদাহরণে চলে যাচ্ছি তো উদাহরণে গেলে প্রথমেই যে উদাহরণের কথা বলবো তোমাদের আজকে সেটা হলো ধরো এ পাত্রে দুটি সাদা একটি কালো ও তিনটি লাল বলা আছে একটা এ পাত্র খেয়াল রাখবে দুটি সাদা একটি কালো এবং তিনটি লাল বলা আছে অপর একটি পাত্র বি পাত্র যেখানে তিনটি সাদা দুটি কালো এবং চারটি লাল বলা আছে খেয়াল রাখবে বিপাত্রে তিনটি সাদা নোট করে নিতে পারো দুটি কালো 
এবং চারটি লাল বল আছে অপর দিকে আরও একটি পাত্র রয়েছে সি পাত্র যেখানে চারটি সাদা তিনটি কালো এবং দুটি লাল বল আছে এখন আমরা যে কোনো একটি পাত্র নির্বাচন করা হলো এবং আমরা যে কোনো দুটি বল সেই পাত্র থেকে তুলে নিলাম এবার নির্বাচিত বল দুটি একটি লাল এবং একটি কালো হবার সম্ভাবনা একটি নির্বাচিত বলটা ধরে নাও একটি লাল এবং একটি কালো হয়েছে এখন এই পরিস্থিতিতে উভয় বল বি পাত্র থেকে যে তোলা হয়েছিল তার সম্ভাবনা কত এটা আমরা নির্ণয় করতে চাই তো আবার অঙ্কটা পড়ছি অঙ্কটা প্রবলেমের দিকে আগে মনোযোগ করো তারপর তারা আনসার তো পাই যাবে প্রবলেমটা কি প্রবলেমটা হলো এ পাত্রে দুটি সাদা একটি কালো এবং তিনটি লাল বল আছে বি পাত্রে তিনটি সাদা দুটি কালো এবং চারটি লাল বল আছে সি পাত্রে চারটি সাদা তিনটি কালো এবং দুটি লাল বল আছে এবার আমরা একটা পাত্র নির্বাচন করলাম একটা পাত্র নির্বাচন করে আমরা দুটি বল টেনে নিলাম এবং দেখা গেল নির্বাচিত বল দুটি একটি লাল এবং একটি কালো হয়েছে এই পরিস্থিতিতে উভয় বলটি যে বি পাত্র থেকে নেওয়া হয়েছিল তার সম্ভাবনা কত তো এইটা নির্ণয় করতে গেলে আমাদের যে প্রবাবিলিটিটা নির্ণয় করতে হবে সেটা হলো প্রবাবিলিটি বি স্টোক কিউ বলতে পারি আমরা যেখানে কিউ হলো কোন ঘটনাকে বোঝাচ্ছে কিউ হলো সেই ঘটনাকে বোঝাচ্ছে যে তোমার তুলে নেওয়া বল দুটি লাল এবং কালো হয়েছে আর বি কি বোঝাচ্ছে বি বোঝাচ্ছে বি পাত্র নির্বাচিত হয়েছে তাহলে তোমার জানা আছে একটি বল লাল হয়েছে একটি বল কালো হয়েছে সেই পরিস্থিতিতে পাত্রটি কোন পাত্র থেকে বল দুটো টানা হয়েছে সেটা বি হওয়ার সম্ভাবনা কত এটা আমরা বার করতে চাই তো এইটা নির্ণয় করতে গেলে আমাদের আমরা ধরে নিয়েছি এ পাত্র থেকে বল টানার ঘটনা এ বি পাত্র থেকে বল টানার ঘটনা বি আর সি পাত্র থেকে বল টানার ঘটনা সি তো এগুলো সমসম্ভব তাই জন্য এদের প্রবাবিলিটি হলো একের তিন এখন আমরা কিউ দ্বারা একটি লাল বল এবং একটি কালো বল পাওয়ার ঘটনা বোঝানো হচ্ছে যদি বোঝাই তাহলে দেখো আমরা প্রথমে যেটা নির্ণয় করব ধরো তোমার এ পাত্র নির্বাচিত হয়েছে সেখান থেকে লাল বল এবং একটি কালো বল টানার সম্ভাবনা কত তো দেখবে প্রথম পাত্র মানে এ পাত্রে মোট ছটি বল আছে সেই ছটি বল থেকে দুটি বল টানা যাবে কত উপায়ে না সিক্স সি টু এতগুলো উপায়ে তাহলে একটি লাল বল আছে তাহলে একটি লাল বল টানার সম্ভাবনা ওয়ান সি ওয়ান আর তিনটি কালো বল থেকে একটি কালো বল তিনটি কালো বল থেকে একটি কালো বল এটা একটু ভুল বলা হলো একটি কালো বল সরি এ পাত্রে একটি কালো বল ছিল একটি কালো বল থেকে একটি কালো বল এবং তিনটি লাল বল থেকে একটি লাল বল টানার সম্ভাবনা আমরা ঠিক এইভাবে নির্ণয় করতে পারি অনুরূপভাবে যদি আমরা বি পাত্র নির্বাচিত হয়েছে এবং একটি বল লাল এবং একটি বল কালো হবার সম্ভাবনা কত সেটা হচ্ছে আমরা ঠিক এখানে দেখবে নটি বল আছে দুটি তার মধ্যে কালো আর চারটি লাল বল তার মানে আমরা ঠিক এই পদ্ধতিতে নির্ণয় করতে পারি যেটা হচ্ছে দুই বাই নাই ঠিক একইভাবে সি পাত্র নির্বাচিত হলো সি পাত্রতে দেখা যাবে মোট নয়টি বল আছে তার মধ্যে তিনটি কালো আর দুইটি লাল বল তার মানে সেখান থেকে একটি লাল এবং একটি কালো বল টানার সম্ভাবনা হলো এক বাই সিক্স এখন আমরা আমাদের আমাদের যেটা নির্ণয় করতে হবে আমাদের নির্ণয় করতে হবে কিউ ইন্টারসেকশান এ কিউ ইন্টারসেকশান এ তো তোমাদের আমি এই সবে ফর্মুলা শিখিয়ে এসেছি এই দুটোর গুণফল তো এই দুটোর গুণফল করে আমরা পেয়ে যাব ঠিক একইভাবে কিউ ইন্টারসেকশান বি আমরা এইভাবে নির্ণয় করতে পারি আর কিউ ইন্টারসেকশান সি আমরা ঠিক ওই ফর্মুলাটা এখানে লেখা হয়নি ফর্মুলাটা তো নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো এখানকার জন্য যে ফর্মুলা প্রযোজ্য সেটা হলো এখানকার জন্য যে ফর্মুলা প্রযোজ্য সেটা হলো কিউ আর হচ্ছে তোমার সি ইন্টু হচ্ছে সি প্রবাবিলিটি অফ সি তো এই ফর্মুলা দিয়ে আমরা এই ইন্টারসেকশানের প্রবাবিলিটিগুলো বার করে নিয়েছি এখন তাহলে প্রবাবিলিটি অফ এ কি হবে প্রবাবিলিটি অফ এ বুঝতেই পারছো এইগুলো সব যোগফল তো এইগুলো আমরা যোগ করে তিপ্পান্ন বাই দুশো সত্তর পেয়েছি এখন আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে প্রবাবিলিটি কিউ স্টোক বি সরি বি স্টোক কিউ নির্ণয় করা তার মানে এখানে এই ইন্টারসেকশান ডিভাইডেড বাই প্রবাবিলিটি অফ এ আর এই ইন্টারসেকশানটা তো আমরা নির্ণয় করেছি আমরা দেখেছি দুই বাই সাতাশ আর আমরা প্রবাবিলিটি অফ এ নির্ণয় করেছি যেটা আমরা দেখেছি তিপ্পান্ন বাই দুশো সত্তর আর এটা দুই বাই সাতাশ তো আমরা ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে বললাম রিকোয়ার্ড প্রবাবিলিটি হলো তোমার কুড়ি বাই তিপ্পান্ন তো এই গেল বায়াস থিয়ারমের ওপর আমার প্রথম ভিডিও তোমরা আশা করি বেসিক ধারণাটা নিতে পেরেছ আমি তোমাদের পরবর্তীতে উচ্চ মাধ্যমিকের জন্য এবং বিভিন্ন কলেজের পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু বায়াস থিয়ারমের ওপর উদাহরণ নিয়ে তোমাদের কাছে আসছি তোমরা দেখতে থাকো আমাদের গোল্ডেন ডে ইউটিউব চ্যানেল থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং